அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி என்ன வீடியோ வந்துட்டு ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்வீட் ஷாப் போயிருந்தேன் ஸோ அங்கே எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளிப்ஸ் உங்களுக்காக நான் வந்துட்டு கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் போயிருந்தேன் இப்போது ஃபெஸ்டிவல் சீசன்றதுனால ஈக்கப்பட்ட வெரைட்டிஸ் வச்சுருந்தாங்க ஸ்வீட்ஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் கருப்பட்டி போட்ட ஸ்வீட்ஸ் அப்புறம் வெள்ளம் போட்ட ஸ்வீட்ஸ் மில்லட்டில் செஞ்சது இந்த மாதிரி அதிகமான வெரைட்டிஸ் வச்சுருந்தாங்க கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் டைமில் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டான வெரைட்டிஸ் கொண்டு வருவாங்க ரொம்ப குவாலிட்டியும் சூப்பராக இருக்கும் கீ ஸ்வீட்ஸ் அந்த மாதிரி நல்லா ஒரு பியார் ஸ்வீட்டாக கிடைக்கும் நமக்கு கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸில் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருந்தாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபுட் ப்ரோ ஃபுட் ப்ராடக்டாக வந்துட்டு இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் தொக்கு வகைங்க நான் வந்துட்டு கமர்க்கட்டை பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இப்போ சொல்லும் போதே எனக்கு அப்படியே மவுத் வாட்டரிங்காக இருக்குது ஸோ கமர்க்கட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது பார்க்கறதுக்கே சூப்பராக பேக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க சிக்ஸ்டி ருப்பீஸ் போட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நிறையா தொக்கு வகைங்க அப்புறம் ஊறுகாய் பொடி இந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸும் ஒரு ஷெல்ஃப் சைடு அப்படியே வச்சுருந்தாங்க குயிக் மிக்ஸ் வடகம் இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க ரெடிமேட் மிக்ஸ் இந்த ரவா தோசா மிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு பார்த்திங்கன்னா மாங்காய் தொக்கு இது மணத்தக்காளி தொக்கு கத்திரிக்காய் தக்காளி இந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸும் வச்சுருந்தாங்க ஒரு சைட் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா நட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைட் ஃபுல்லாக வந்துட்டு நமக்கு கார வகைகள் அதாவது மிக்சர் இந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸும் வச்சுருந்தாங்க முறுக்கு பட்டர் முறுக்கு அப்புறம் அந்த ஆப்போசிட் சைட் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த அல்வா அப்புறம் அந்த பலகார ஐட்டம் சொல்லுவோம் இல்லையா ரவா லட்டு அதிரசம் முறுக்கு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸும் நல்லா சூப்பராக பேக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க யாருக்காவது கிஃப்ட் பண்ணோன்னா கூட அப்படியே வாங்கி கிஃப்ட் பண்ணலாம் ஸோ சூப்பராக பேக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸ்வீட் ஷாப் எப்போ போயிட்டு வந்தாலும் அங்கே இருக்கிற எல்லா ஸ்வீட்டையும் ஒரு மாதிரி அப்படி பார்த்துட்டு அதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணும் ஸோ அப்படி தான் வந்துட்டு சந்திரகலா அப்படின்ற ஒரு ஸ்வீட் வந்து நான் ட்ரை பண்ணேன் ரொம்ப நல்லா வந்தது ஸோ அந்த ரெசிபி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்காக இருக்குது சந்திரகலா அதாவது பாதுஷாயி இதுக்குள்ளே ஸ்டஃபிங் வைக்காமல் அப்படியே ரவுண்டாக நம்ம பண்ணணுன்னா பாதுஷாயின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்துட்டு குர்ஜியானு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு டோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்போம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் மைதா சேர்த்துக்கிறேன் மைதா கூட கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் சால்ட் சேர்த்துட்டு நான் வந்துட்டு எண்ணெயும் அப்புறம் நெய்யும் வந்துட்டு சம அளவு எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம நார்மல் சப்பாத்தி டோ பெசுகிற மாதிரி இந்த டோ பெசையக்கூடாது ஆயில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் நீங்கள் பட்டர் சேர்த்துக்கிறதா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கீ சேர்த்துக்கிறதா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் வந்துட்டு ஆயில் வந்துட்டு ஒரு கால் கப் கம்மியாகவே ஆயிலும் கால் கப் கம்மியாகவே அதாவது ஆயிலும் கீயும் சேர்த்து ஒரு கால் கப் அந்த அளவுக்கு நான் வந்துட்டு மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் இப்போது மைதா பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ கப் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு கப் மைதாக்கு கால் கப் ஆயில் போட்டுக்கோங்க ஆயில் ஆர் கீ ரெண்டுமே கலந்துக்கலாம் இல்லைனா வெறும் ஆயில் மட்டும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் டோ ஸோ எண்ணெய் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கணும் ஆயிலியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த டோ வந்து கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக பஃப்ஸ் மாதிரி வரும் இப்போ நம்ம பஃப்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா எப்படி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வரும் ஸோ பாதுஷாயிக்கும் சரி 
சந்திர கலாக்கும் சரி இப்படி தான் டோ பிளஸ் செய்யணும் ஸோ இது கூட வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் கன்சிஸ்டன்சி இது கூட வந்துட்டு தண்ணி தெளித்து தெளித்து நீங்கள் வந்துட்டு டோ பிளஸ்ஞ்சிக்கோங்க தண்ணி இதுக்கு ரொம்ப தேவைப்படாது ஆயில் இருக்கிறதுனால சும்மா லைட்டாக தெளித்தாலே உங்களுக்கு வந்துட்டு டோ நல்லா உருண்டு வந்துடும் ஸோ மாவு பிசைஞ்சு அது ஓரத்தில் வச்சுடுங்க அதுக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ ஸ்டஃபிங் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நான் வந்துட்டு பால் கோவா எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஸ்வீட்லெஸ் கோவா எடுக்கிறதா இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஸ்வீட் கோவா எடுத்துக்கிறதா இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் அது கூட வந்துட்டு பிஸ்தா பிஸ்தா ஷூ வந்து நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இந்த மாதிரி இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு துருவி வச்சுக்கிறதா இருந்தாலும் வச்சுக்கலாம் பவுடர் பண்ணி போட்டால் ரொம்ப பவுடரியாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் கையிலேயே இந்த மாதிரி சாப் பண்ணிட்டேன் ஒரு இருபது பிஸ்தா எடுத்துகிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி ஒரு பவுல்குள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட நான் வந்துட்டு கோயா அதாவது கோவா பால் கோவா அது நான் சேர்த்துக்கிறேன் பால் கோவா பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு அதான் இனிப்பு இருக்கிறதா இருந்தாலும் ஓகே இல்லைதா இருந்தாலும் ஓகே நான் வந்துட்டு இனிப்பு உள்ளே தான் கிடச்சிச்சு அன்றைக்கி ஸோ அதனால் நான் பால் கோவா தான் எடுத்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு இனிப்பு இல்லாத கோவா எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் நல்லது தான் ஏன்னா எப்படியும் நம்ம உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி நம்ம ஜீராவில் போட போகிறோம் அந்த ஜீரா உள்ளே போகிறதுனால எப்படியும் ஸ்வீட் அந்த கோவாவில் வந்துடும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு இனிப்பு இல்லாத கோவாவாக இருந்தாலும் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இதை நான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக உருட்டி வச்சுக்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு நம்ம சந்திரக்கலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டோ வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு டோ ரொம்ப நீங்கள் அழுத்தி பிசையாதீங்க ஸோ நம்ம பிசைஞ்சு வச்ச மாதிரியே இருக்கட்டும் ஸோ அதில் சின்ன சின்ன லேயர் இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நான் ரொம்ப போட்டு பிசையலை அப்போ தான் வந்துட்டு நல்லா பஃப்ஸ் மாதிரி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ரவுண்டாக இந்த தின்னுக்கு நம்ம திரட்டிக்கலாம் திரட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மூடியோ இல்லை குக்கி கட்டரோ ரவுண்ட் ஷேப்பில் அந்த கட் கட்டர் வச்சு நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு அழகாக நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துட்டிங்கன்னா வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த இதில் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு அந்த பால் கோவா ஸ்டஃபிங் உள்ளே வச்சுட்டு நான் மடிக்க போகிறேன் இது மடிக்கிறது ரொம்ப ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை இந்த மாதிரி ஹாஃப் ட்ரையாங்கிள் ஹாஃப் சர்க்கிள் மாதிரி மடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கையிலையே சுருட்டுறதா இருந்தாலும் சு சுருட்டலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபோக் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோக் வச்சு கூட நீங்கள் பண்ணலாம் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம சோமாஸ் பண்ண மாட்டோம் அந்த மாதிரி சோமாஸ் வந்து கையிலே மடிப்பாங்க அப்படி இல்லைனா ஃபோக் வச்சும் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணும் போது நம்ம ஃப்ரை பண்ணும் போது அதோட அதோட லுக்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம கையில் பண்ணும் போது ஸோ நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் இந்த மாதிரி தான் பண்ணினேன் ஸோ ஒன்று ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் உங்களுக்காக திருப்பி பண்ணி காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த எட்ஜ் லைட்டாக சுருட்டிட்டு அதுக்கு அடுத்தது இப்படி சுருட்டிகிட்டே வரணும் வந்திங்கன்னா அது நல்லா லாக் ஆகிக்கும் வெளியே வராது உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங் அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு இப்படி பண்ணுறது கொஞ்சம் வரலை அது ப்ராக்டிஸ் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படி வரலை அப்படின்னா நீங்கள் அழகாக இந்த மாதிரி ஃபோக் வச்சுட்டு பண்ணிக்கோங்க நல்லா லாக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணி அப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் அதுக்கிடையில் நான் வந்து சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கப் சுகருக்கு வந்துட்டு ஹாஃப் கப் ஹாஃப் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக இலக்காக போட்டு 
நான் வந்து சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அந்த சைடில் நான் வந்துட்டு எண்ணெய் காய வச்சுருந்தேன் ஸோ நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் சந்திரகலாவை உள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக நான் வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ ஆயில் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம குலாப் ஜாம்லாம் ஃப்ரை பண்ண மாட்டோம் சேம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சுகர் சிரப்பில் வந்துட்டு நான் ஏலக்காய் போட்டதுனால இது குங்குமப்பூ சேர்க்கலை உங்களுக்கு குங்குமப்பூ இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஃப்ளேவருக்காக அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா லைட் கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆனதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஸ்டஃபிங் வெளியே வரும் ஸோ பயப்பட தேவையில்லை நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் சூடாக இருக்கும் போதே நீங்கள் வந்துட்டு சுகர் சிரப்புக்குள்ளே போட்டுடுங்க அப்போ தான் வந்து டக்குன்னு இதாகவும் ஓவராக நீங்கள் வந்துட்டு குலாப் ஜாமுன் மாதிரி ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் அப்படிலாம் வந்துட்டு நம்ம ஜீராக்குள்ளே போட்டு வைக்க வேண்டாம் ஸோ சும்மா லைட்டாக போட்டு ரெண்டு பெரட்டு பெரட்டி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சாவே போதும் அது நல்லா சோக் ஆகிடும் அவ்வளோதான் சூப்பரான சந்திரக்கலை வந்துட்டு நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நான் வந்துட்டு சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணேன் என்னோடய சந்திரகலாவை கண்டிப்பாக இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசனில் இந்த ஸ்வீட்டை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் வந்துட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய சேனலுக்கு லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவோடு உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன் பாய் டேக் கேர் அஸ்லாம் வலைக்கும்